welcome to civil invest uh, in this video we are going to calculate the area of irregular shaped land as you can see here on the screen so in the previous video we have done the convergence and uske baad hum log kiye the regular shaped land ka area calculate aur isme kya hai hamare paas hai irregular shaped land to isme hum log calculate karenge irregular shaped land ka area तो यहाँ पर अभी देखिए इरेगुलर शेप लैंड का एरिया कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा हम पहले समराइज़ कर लेते हैं कि अगर आपको स्क्वायर फीट से अगर स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय नाइन करना है एरिया को और अगर स्क्वायर फीट से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई टेन पॉइंट सेवन सिक्स करना है तो ये आप पहले के वीडियो से अगर देख लीजिए तो आपको मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा फिर हमने कैलकुलेट किया था ये रेगुलर शेप लैंड्स का एरिया जैसे कि ट्राइंगल हिर फॉर्मूला हमने यूज़ किया था ये भी रेगुलर शेप हमने किया था फिर इंच को है ना हम लोग स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर रहे थे इंच को हम लोग फीट में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो एट थ्री से करना है बताया था हमें तो कोई भी डायमेंशन रहने दीजिए अब आप ये इरेगुलर शेप में भी उसको पहले हम लोग फीट में कन्वर्ट कर लेंगे प्योरली ये जो चेंज आएगा ऊपर जो भी इंचेस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से और फीट में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर अब इरेगुलर शेप लैंड में हम लोग डायरेक्टली प्योरली फीट्स में करने वाले हैं कैलकुलेशन तो आप ये देखिए ये भी इरेगुलर शेप है लाइक ट्राइंगल नहीं है ये भी इरेगुलर शेप है तो ये कुछ इरेगुलर शेप है जिसमें से कुछ का हम लोग एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं तो चलिए फिर हम ये नेक्स्ट कैलकुलेशन शुरू करते हैं पार्ट फोर का तो फर्स्ट ये देख लीजिए ये ट्राइंगल ना तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना तो लाइक like, कोई परफेक्ट शेप है तो इसका हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए अभी हम क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे तो ये आपका एरिया कुछ इस तरह से है मैं यहाँ पर इमेजनरी डायमेंशंस लिया हूँ जो कि साइड पर भी आप लोग एग्जैक्ट ही आएंगे यहाँ पर मैंने स्केल इस्तेमाल की है क्योंकि स्केल से हम लोग को एग्जैक्ट डायमेंशन आते हैं इस वजह से मैंने स्केल ली है कन्वर्ट कर कर यहाँ पर लाइक मेंशन किया है तो अभी ये एरिया में आप लोग देखिए दो दो तरह से आप लोग दो मेथड से कर सकते हैं फर्स्ट वाला मेथड ये है कि ये आपके एरिए में यहाँ पर बीच में सपोज कोई चीज़ आ गई या बिल्डिंग आ गई या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जिससे आप ये वाला डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते तो वो फर्स्ट वाला मेथड है तो फर्स्ट हम वो मेथड देखेंगे तो आपको पहले साइड पर क्या करना है आपके एरिया का ये डायमेंशन ये डायमेंशन और ये डायमेंशन ले लेना है जो कि हमें ये आ गया है इतना टेन पॉइंट फाइव फीट ये फोर्टीन फीट ये सेवन फीट हमें तीन डायमेंशन आ गए हैं अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जब परपेंडिकुलर हम नहीं ले सकते तो हिरॉन्स फार्मूला यूज़ करेंगे हिरॉन्स फार्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू मतलब एस निकालना पड़ेगा पहले ए प्लस बी प्लस सी बाई टू सॉरी ए प्लस बी प्लस सी बाई टू करना है सेम तो ये आ जाएगा हमें इतना फिफ्टीन तो हमें यहाँ पर लिया है ए और ये बी और ये सी तो ये इतना आ गया हमें फिर एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो हिरॉन्स का फार्मूला है एस इन टू एस माइनस ए मतलब ये फर्स्ट वाला साइड माइनस करो फिर सेकंड वाला साइड माइनस करो फिर थर्ड वाला साइड माइनस करो तो सेम ये जो एस आया उसके वैल्यू हमने सब शूट की है यहाँ पर फिर ए की वैल्यू यहाँ पर और बी की यहाँ पर और सी की यहाँ पर हमने की है तो इस तरह से हमें लाइक ये कैलकुलेटर में इंटर करने से हमें डायरेक्ट आ जाएगा 35.58 फाइव फीट तो स्क्वायर फीट को अब हमें गज में कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पर फाइनली सपोज गज में ले रहे हैं तो डिवाइड बाई नाइन करेंगे तो ये स्क्वायर यार्ड में इसका एरिया आ गया तो अब मेथड टू क्या है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है मतलब ये आपको प्लेन है आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ले सकते हैं तो ये वाली जो लाइन है आपकी ये वाली लाइन में आप लोग लाइक धागा बांध दिया आपने यहाँ पर स्ट्रेट ये कॉर्नर से आपके ये कॉर्नर तक फिर ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक ऐसा आपने कर दिया बाद आपको क्या करना है कि परपेंडिकुलर लेना है परपेंडिकुलर किससे ये लाइन से लेना है ये शार्प एज का मतलब एपेक्स ऑफ ट्राइंगल का परपेंडिकुलर तो सपोज ये आप समझिए कि मेटना है या सेट स्क्वायर है जो कि साइड पर बहुत बड़ा होता है तो यहाँ पर हम लोग ये यूज़ करेंगे साइड पर तो मैं यहाँ पर आपको जस्ट ग्राफिकली बता रहा हूँ तो ये देखिए आपको करना क्या है कि इधर वाली जो आपकी डोरी जा रही है यहाँ पर कि आपकी जो रस्सी जा रही है उसके आपको स्ट्रेट रख देना है और ये वाली जो इधर से आपको एक रोप लेना है वो रोप को अब आपको मूवमेंट करना है कि कब ये जाकर ये दोनों के एग्जैक्ट में मीट हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर ये एग्जैक्ट में मीट हो जाएगी तो आपको वहाँ पर डॉट डालकर लाइक आपको वहाँ पर नेल मारकर आपको यहाँ पर बन देना है फिर उसके बाद ये हाइट आपको मेजर करना है तो उसके बाद आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया तो अब ट्राइंगल का मतलब एक ट्राइंगल बन गया आपके पास तो ट्राइंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो बेस अभी क्या हो गया आपका बेस ये हो गया और ये आपकी हाइट है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप करेंगे तो ये आपको स्क्वायर फीट में आ गया देन आप स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट कर लिए इसको तो ये वाला फर्स्ट वाला ट्राइंगल का शेप हो गया अभी आप इससे थोड़ा ला
तो इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है तो इसको पहले आपको कुछ रेगुलर शेप में लाना है तो आप साइड पर क्या करेंगे ये डायमेंशन ये डायमेंशन ये डायमेंशन और ये डायमेंशन मेजर कर लेंगे फिर उसके बाद कोई भी एक आप दो एंड्स मिला लेंगे जो कि दूर हो तो आप सबसे पहले क्या किए ये दो एंड्स मिला लिए जिस तरह से आप यहाँ पर देखिए दो एंड्स मिला लिए बाद आपने क्या किया ये डायमेंशन मेजर कर लिया कोई भी रफली या कोई परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो नाइन आपका एरिया है नाइन आपने यहाँ पर ले लिया फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि अब दो अपेक्स है आपके पास ट्राइंगल के दो शार्प एडजेस है तो आपको करना है परपेंडिकुलर लेना तो अब ये लाइन से आपको ये लाइन से आपको परपेंडिकुलर लेना है ये शार्प एड्स का तो परपेंडिकुलर किस तरह से लेंगे जैसे कि मैं पहले बताया आपको इस तरह आपको यहाँ पर एक रोप का मतलब ये पूरे पहले रोप्स बांध देने हैं फिर उसके बाद यहाँ से आपको एक धागा खींचना है एक रस्सी खींचना है फिर यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर आपको सेट कर कर यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर इस तरह से मूवमेंट करना है कि कहाँ पर ये वाली रोप इसको एग्जैक्ट मैच हो रही और ये वाली रोप इसको एग्जैक्ट मैच हो रही आपके सेट स्क्वेर या मिटना से आपको देखना है फिर आपको वो पॉइंट मिल के बाद आपको वहाँ पर ये डायमेंशन मतलब ये डायमेंशन मेजर कर कर यहाँ पर पान देना है फिर आपके पास आ गया ये भी डायमेंशन फिर आपके पास और एक इरेगुलर ट्रायंगल है ये ट्रायंगल को भी आपको उसी तरह से करना है ये ट्रायंगल का आपका एपेक्स है तो इसे आप यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर से लेकर एक धाग यहाँ पर से एक धागा बांध देंगे और इधर तक लेंगे और ये ऐसा इस तरह मेटना का आपके सेट स्क्वेयर का मूवमेंट करेंगे तो जब यहाँ पर शार्प परपेंडिकुलर मीट हो जाएगा यहाँ पर एक डॉट लेकर इसका भी एरिया मेजर कर लेंगे तो ये हो गया जब आप मेजर कर सकते मतलब परपेंडिकुलर आप ले सकते लेकिन बीच में कुछ आपके लाइक अब्स्ट्रक्शंस है यहाँ पर बीच में कुछ अब्स्ट्रक्शंस है तो आप क्या करेंगे वो देखना है आपको तो यहाँ पर आप क्या करेंगे हिरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे हिरोन्स फार्मूला मतलब ये आपका एरिया है सिर्फ आपको ये एक मेजर करना पड़ेगा हिरोन्स फार्मूला मतलब क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू लेना है तो फर्स्ट आप ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं और सेकेंड ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे ठीक है तो अब हिरोन्स फार्मूला के लिए भी अब ये देखिए ये फर्स्ट ट्राइंगल है आपकी ये इस तरह से जो जा रही ये फर्स्ट ट्राइंगल है फिर उसके बाद ये वाली जो आ रही इस तरह से ये सेकेंड ट्राइंगल है तो ये फर्स्ट ट्राइंगल में देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई टू मतलब ए बी सी बाई टू करने से ये आपको आ गया फिर अब ये ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना मतलब ये ट्राइंगल का एरिया ये अलग से उतार रहा हूँ मैं तो अब ये एरिया सेम यही फार्मूला से एस इन टू एस माइनस है मतलब ये थ्री साइड्स आपको माइनस करना है तो आपको आ गया ए फिर ये वाला जो एरिया है ये सेकेंड एरिया है तो सेकेंड एरिया के लिए आपको एस बी अलग निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए ये ई प्लस डी प्लस सी मतलब थ्री साइड समझ लीजिए उसका आपको एवरेज निकालना है बाई टू से बाई थ्री से नहीं बाई टू से निकालना है तो नाइन पॉइंट टू फाइव आ गया अब ए टू बी सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप सेम एस इन टू एस माइनस वन साइड फिर उसका और एक साइड और एक साइड तो हमारे पास ये तीन साइड से हम लोग ये तीन ने माइनस किया है सिक्स पॉइंट एट से माइनस किया है फिर यहाँ पर टू पॉइंट एट फिर नाइन पॉइंट वन फिर उसके बाद कैल्सी में डालने के बाद आपको आ गया है ए टू ए टू आगे बाद आप क्या करेंगे टोटल ए इज इक्वल्स टू ए वन प्लस ए टू तो ये दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन फोर स्क्वेयर फीट आ गया फिर स्क्वेयर यार्ड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई नाइन कीजिए स्क्वेयर यार्ड में आपको आ गया तो अब यहाँ पर आप ये कैलकुलेट इतना सब कब किए जब आप ये परपेंडिकुलर नहीं ले सके मतलब कुछ अब्स्ट्रक्शन था आपको तो अब आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं तो परपेंडिकुलर ले सकते हैं तो यहाँ पर बेसिक ट्रायंगल बन जाएगी आपकी तो इसका देखिए एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही रहेगा तो आपके पास ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है तो अब देखिए हाफ इंटू अब बेस ये वाला जहाँ पर परपेंडिकुलर मीट होता है वो वाला बेस है तो बेस कितना है आपका टेन अब हाइट कितनी आ गई आपकी थ्री तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करिए तो आ गया आपका एटीन फिर अब ये वाली ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल टू तो इसकी भी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो कि आपको ये कितना हाफ इंटू आपकी बेस ये है जहां पर परपेंडिकुलर मीट हो रहा बेस इंटू ये हाइट थी 1.3 तो आपको ये दो को आप ऐड करेंगे तो आ गया ट्वेंटी फिर उसके बाद आप अगर गज में कन्वर्ट करेंगे तो बाई नाइन से कर दीजिए तो 2.73 स्क्वायर यार्ड आपको एरिया आ गया तो 2.74 और 73 आप यहां पर डिफरेंस देख सकते हैं ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहां पर और इससे पहले के इसमें आप डिफरेंस देखिए इससे भी 3.95 आया है आपको इससे 4.04 तो उतना फ़र्क नहीं आएगा लाइक हिरोस फार्मूला में और परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट में तो यहाँ पर भी इतना फ़र्क नहीं आया तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कौन सा यूज़ करें अगर परपेंडिकुलर ले सा लेना बहुत आसान ही है आपको एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप परपेंडिकुलर ले लीजिए नहीं तो आप हिरोस फार्मूला भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एरिया देखने वाले हैं ये अब ये एरिया थोड़ा ईजी है यहाँ पर निकालना तो ये आपका एरिया का शेप था इस तरह
मेजर कर ली तो इसके बाद आपको क्या करना है दो एडजेस को मिलाना है यहाँ पर तो ये वाले एज को फर्स्ट आप मिलाए और इसका भी एरिया मेजर कर ली गया था एट अब आपके पास दो इरेगुलर ट्राइंगल्स बन गए ये वाली एक ट्राइंगल बन गई और ये वाली एक ट्राइंगल बन गई तो ये दो ट्राइंगल का आपको एरिया ऐड करना है बस तो आपको ये ट्राइंगल का एरिया मेजर करने के लिए परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर किस तरह से निकालेंगे सपोज ये आप बॉर्डर्स पर पूरे लाइक डोरी बांध दिए रस्सी बांध दिए और एरिया देख लिए उसका फिर ये वाला भी आप देख लिए रस्सी बांध कर, अब आपको ये लाइन पर इसका अपेक्स परपेंडिकुलरली कहाँ मीट हो रहा वो देखना है तो यहाँ पर से एक नेल पर रोप बांध आप रस्सी बांध कर खींचे हैं इधर फिर उसके बाद अब यहाँ पर आपका मिटना या फिर सेट स्क्वेयर रख कर आप इस ये रोप को ये वाली जो रोप आ रही उसको ये मोमेंट पर रख कर अब मूव करेंगे कि कहाँ पर ही हॉरिजेंटली एग्जैक्ट मीट होती वो पॉइंट देखकर वहाँ पर नोट करके और वो डिस्टेंस ले लेंगे तो उसी तरह सेम यहाँ पर भी आप लोग मिटना रख कर देखेंगे और ये परपेंडिकुलरली कहाँ मीट हो रही वो देख ये डिस्टेंस देख लेंगे तो आपके पास हो गया दो ट्राइंगल्स तो फर्स्ट वाली ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू फिर ये वाला बेस इंटू ये वाली परपेंडिकुलर हाइट तो हाफ इंटू इसकी बेस से एट पॉइंट फाइव इंटू हाइट फाइव पॉइंट फोर कीजिए आप तो ए वन आ गया आपके पास और ए के लिए सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फिर हाफ इंटू एट ये बेस है आपकी ये इस तरह देखिए ये वाली बेस है आपकी ये वाली हाइट टू है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर आप तो ये भी आ गया एलेवन पॉइंट जीरो फाइव फिर उसके बाद ए वन प्लस ए टू कर दीजिए तो आपको आ गया थर्टी फोर स्क्वायर फीट थ्री पॉइंट सेवन सेवन स्क्वेयर यार्ड आ गया आपको तो उसके बाद और एक एरिया हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये एरिया में हम लोग कैलकुलेट करेंगे थोड़ा ये बड़ा सा एरिया है फाइव कॉर्नर्स वाला तो यहाँ पर आपको क्या करना है पहले लॉन्गेस्ट कॉर्नर्स आपको मिला देना है लॉन्गेस्ट कॉर्नर मिला दे के पहले आपकी एक साइड जो थी आपने क्या किया ये वाला लिया एरिया ये पूरा आपने मेजर कर लिया इस तरह से ये पूरे जॉइंट्स तो ये आप नोट कर लीजिए फिर उसके बाद आपने रोप बांध दी बॉर्डर पर फिर एक लॉन्गेस्ट को मिला लिया है तो ये आ गया आपके पास 11 फीट तो 11 फीट को मिलाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जितने भी शार्प एडजेस हैं उन लोगों से आपको परपेंडिकुलर मिलाना आपका काम है मेटना या फिर सेट स्क्वेयर यूज़ करके तो सेम पहले के कॉन्सेप्ट की तरह पूरी डोरी बांध दी आपने ये भी डोरी बांध दी और यहाँ पर से पॉइंट से नेल से एक डोरी लेकर उसको इस पर लाइक परपेंडिकुलर कहाँ पर मीट हो रहा आपने देखा है फिर परपेंडिकुलर पर डॉट दिया फिर ये मेजर कर लिया फिर ये एपेक्स से डोरी लेकर आपने यहाँ पर देखा और परपेंडिकुलर कहाँ मीट हो रही वो यहाँ पर ले लिया फिर उसके बाद मेटना से सेम उसी तरह लगा कर आपने यहाँ पर से लेकर मेजर कर लिया तो आपके पास पूरे क्लियर डायमेंशन सभी आ गए तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे मतलब हीरोन्स का फॉर्मूले में नहीं जाएंगे यहाँ पर क्योंकि आप साइड पर मेजर कर सकते थे तो ये देख लीजिए ए वन में ये बेस है इसकी और ये हाइट है ये बेस है एलेवन फीट और ये हाइट थी फाइव पॉइंट सिक्स तो हाफ इंटू बेस इंटू बेस इंटू हाइट ले लीजिए ये फर्स्ट एरिया आ गया आपके पास ये एरिया पूरा कवर हो गया आपके फिर अब ये एरिया टू सेम हाइट कितनी है टू पॉइंट सिक्स है बेस फोर पॉइंट एट है तो आपके पास ये भी एरिया आ गया फिर उसके बाद ये एरिया थ्री आप कैलकुलेट कर रहे हैं ये वाला तो इसकी बेस टू पॉइंट फोर थी हाइट भी टू पॉइंट फोर थी तो ये आ गया टू पॉइंट एट एट फिर अब ए फोर ए फोर क्या है आपका ये एरिया है तो ये कुछ इस शेप का है ट्रेपीजियम शेप का तो मैं इसको ये ऐसा है यहाँ पर तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे उतार रहा इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो ए फोर क्या है ए प्लस बी बाई टू इंटू हेच इसका फार्मूला है ए प्लस बी बाई टू इंटू हेच तो ये फार्मूला किस तरह से आता वो भी बताऊँगा मैं टू पॉइंट फोर प्लस टू पॉइंट सिक्स बाई टू इंटू हेच तो बाई टू मतलब ये दोनों को एवरेज ले रहे हम लोग तो ये आपका इस तरह से था ना तो ये दोनों को ये डिस्टेंस को और ये डिस्टेंस को एवरेज ले रहे मतलब दोनों का हाफ ले रहे तो ये कुछ ऐसा डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा मतलब लेंथ इन टू ब्रेड वाला कॉन्सेप्ट है ये तो ब्रेड आपकी क्या है ये लेंथ सपोज थ्री पॉइंट एट है तो ब्रेड आपकी कितनी थी ये इतनी है ये इतनी है मतलब ये टू पॉइंट फोर थी ये टू पॉइंट सिक्स थी तो ये टू पॉइंट सिक्स प्लस टू पॉइंट फोर बाई टू मतलब ले लेंगे तो दोनों का एवरेज आ जाएगा यहाँ पर ऐसा तो यहाँ पर से आपका जितना एरिया गया उतना एरिया इमेजिनरी यहाँ पर आ गया तो वैसे फॉर्मूला बनता है तो ये आ गया टू पॉइंट एट एट फिर पूरे एरियाज का हम कैलकुलेट करेंगे ये ए वन ए टू ए थ्री ए फोर तो आ गया हम लोग को फोर्टी टू पॉइंट एट स्क्वेयर यार्ड स्क्वेयर फीट आ गया तो अब बाई नाइन करके हम लोग स्क्वेयर यार्ड में इसको भी कन्वर्ट कर लिए हैं तो इसी तरह मतलब हम लोग जितने भी और इरेगुलर शेप्ड एरियाज है उसे भी हम इसी तरह सेम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक इरेगुलर एरियाज लिया था और कुछ स्केल के कन्वर्जेंस के साथ जो कि मतलब ईजी हो हम इस पर करें तो तो ये
फिर आप देखिए कि किस तरह से सही हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ले लीजिए इससे ये आगे परपेंडिकुलर और ये भी एक परपेंडिकुलर ले लीजिए ये बन गया ये आपको एरिया वन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा फिर ये ट्रेबीज एम ए प्लस बी बाई टू इंटू हेच से ये आ जाएगा फिर ये थ्री हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा फिर आपके पास ये इतनी बड़ी ट्राइंगल है आप क्या कीजिए यहाँ से नाइन्टी डिग्री से परपेंडिकुलर कहाँ पर मिलता वो आप देखिए ये परपेंडिकुलर यहाँ पर ले लीजिए फिर आपके पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया फोर भी आ जाएगा तमाम एरियाज को आप प्लस कर लीजिए फिर आप सपोज ये आपके पास एरिया है आप ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लीजिए तो ये पर तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया वन का कैलकुलेशन आ जाएगा ये आपकी बेस है ये आपकी हाइट है फिर यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर मीट कर दीजिए ये बेस है आपके पास ये हाइट है ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से दो एरिया आ जाएंगे ए वन प्लस कर दीजिए फिर इसमें भी आप है ना सेम उसी तरह से कर सकती है उसी तरह से नहीं करना है तो आपको ये परपेंडिकुलर हाइट ले लेना है बस एल इन टू बी करिए मतलब अगर ये इक्वल है ये दो और ये ये इक्वल है तो आप कर सकते हैं ये रेगुलर शेप्ड एरिया के टाइप में ही आता है यहाँ पर अब आपके पास ये एरिया है ये इसमें भी उसी तरह कीजिए यहाँ पर देखिए दो मीट कर दीजिए ये नाइन्टी डिग्रीज ले लीजिए आपका एरिया वन हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फिर आप क्या करिए यहाँ पर एक नाइन्टी डिग्रीज ले लीजिए हाफ इंटू बेस ये बेस इंटू हाइट तो राइट एंगल ट्राइंगल ये भी एरिया आ गया आपका फिर उसके बाद आप क्या करेंगे आप अगर यहाँ पर दो भी ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह डिवाइड करके दो भी ट्राइंगल ले सकते हैं नहीं तो आप ट्रेपीजियम कॉन्सेप्ट से भी यहाँ पर जा सकते हैं तो होप पार्ट फोर आपको पूरी तरह क्लियर है जो कि जिसमें हमने इरेगुलर शेप्ड एरियाज कैलकुलेट किए हैं आप साइड पर डायमेंशनस लीजिए और वहाँ पर साइड पर आप रफ फिगर इस तरह से उतार कर डायमेंशनस ले लेकर आप पूरी तरह इरेगुलर शेप का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं तो होप इसमें आपको डायमेंशनस कम लगे शायद लेकिन है ना यहाँ पर मैं स्केल के हिसाब से डायमेंशनस लिया जो कि हम आपको एग्जैक्ट आना है मेटना के हिसाब से लिया हूँ तो होप ये वीडियो से आपको इरेगुलर शेप्ड एर का लैंड का एरिया किस तरह से कैलकुलेट करना है आप समझ गए तो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर भी आप देख लीजिए और भी क्लियर हो जाएगा देन पार्ट फाइव में हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप का एरिया मेजर करने वाले हैं सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग